En 2022, la possibilité d'envisager à nouveau des sorties, de pratiquer en groupe et même de pousser les portes des théâtres a insufflé de nouvelles expériences heureuses et singulières. Les musiques de nos vies, portées par l'UDEPA et la DA du Tarn, a proposé une aventure artistique inédite à 5 EHPAD, accompagnée par 5 binômes comédiens musiciens. Le projet Eclipse, porté par la GAPI et la DA du Tarn, a réuni 6 établissements et 450 spectateurs à la scène nationale d'Albi, après sept mois d'ateliers et de répétitions autour des invisibles et des non-essentiels. En éducation artistique, les élèves des écoles primaires et des collèges ont retrouvé les salles noires pour présenter leur travail de l'année. Cette année, les auteurs et autrices qui écrivent le théâtre aujourd'hui étaient de nouveau au cœur des parcours proposés par l'ADA, à la fois pour des rencontres dans les classes autour des textes lus pendant l'année par les élèves, mais aussi pour partager d'autres moments, comme cette résidence proposée à Sarah Carré avec une classe de 5e du collège Sceaux de Sabot à saint juéry Ce projet, Nos Petites Comédies, porté par la Maison Théâtre à Strasbourg, a invité quatre structures en France à participer à une commande d'écriture autour de la comédie. Les élèves ont ainsi commencé par un atelier philo, puis ils ont passé une semaine avec Sarah en atelier d'écriture et d'improvisation. Au mois de mai, ils ont pu à nouveau rencontrer Sarah et lui offrir une lecture publique, étape précieuse pour les auteurs qui peuvent ainsi entendre leur texte. Les chroniques d'une création offrent de leur côté la possibilité aux élèves de rencontrer une compagnie et son spectacle en création. Après une visite du musée du textile où la compagnie était en résidence, les élèves ont pu à leur tour broder des pièces présentées lors de l'exposition d'été au musée. Certaines de ces broderies font aujourd'hui partie de la scénographie du spectacle. Portée par la conservation départementale du Tarn, Rêve de Musée a réuni un groupe d'adolescents du foyer départemental de l'enfance et une classe de l'école de Castelnau de Montmirail, accompagnée par la compagnie Spoutnik. Entre avril et juin, les jeunes ont réalisé une exposition du musée de leurs rêves et de ce qu'ils voudraient y voir exposé. Le projet Odyssée a lui aussi enfin retrouvé son format d'origine et a permis aux 80 jeunes participants à l'aventure de se réunir à la scène nationale d'Albi après plusieurs moments de rencontres dans l'année. Ce festival est leur festival. Pendant deux jours, tout en répétant pour caler son et lumière, les jeunes s'occupent de leur espace catering en autogestion, 
font les menus, les courses et préparent les assiettes qui seront proposées au public le soir. Dedans, dehors, ils investissent la scène nationale pendant ces deux journées. Ils ont également accueilli Bulle, projet théâtre radiophonique, en offrant un espace d'écoute à cette création. Cette année, pour la première fois, le groupe des Jacks nous a proposé un spectacle déambulatoire sur le théâtre et son histoire. Des jeunes qui vont jouer dans un théâtre, on ne joue pas dans un théâtre, Laurie. C'est pas une cour de récréation. Il n'y a pas une seule manière de jouer au théâtre. Il y en a plusieurs. Et je pense que c'est ce qui fait ben, la richesse du théâtre. C'est sa diversité et, et ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous en apporte les comédiens sur scène aussi. Je vais te dire une dernière chose. Une dernière chose. Écoute-moi bien, c'est très important. Bonne soirée <rire> Votre fille est guérie Ma fille est guérie Oh yeah <rire> Oh yeah C'est aussi bah, une expérience humaine, parce que bah, quand t'as dit, on rencontre des personnes, et du coup, ça, c'est, fin, c'est pas quelque chose de fermé, c'est quelque chose de justement très ouvert. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, c'est, c'est le jour du cholestérol le fait que, que tout le monde se soutienne, même si on ne s'est pas vu non plus énormément avec, euh, avec tous les autres. Mais, mais j'ai trouvé vraiment qu'il euh, que y avait euh, un esprit d'encouragement entre, entre chaque, euh, chaque troupe. Et, et je trouve ça super bien. J'ai raté le cas exprès. Une petite fugue sans importance. Peut-être un jour, je partirai pour de bon. Ce fut encore beaucoup d'autres rencontres et aventures pour grands et petits. Un stage adulte avec Sylvain Levet lors de sa venue pour le spectacle Gros à la scène nationale d'Albi, suivi d'un stage pendant les vacances scolaires pour donner à entendre les premières pages du texte écrit dans le Tarn la saison passée, Albert et compagnie, portrait d'une jeunesse du 21e siècle, des ateliers de parole à Saint-Michel-de-Vax par un bel après-midi d'été, un travail sur le cœur théâtral et le cœur chanté, et cette nouvelle aventure, Conjuration, qui se poursuivra jusqu'en mars 2023 avec le collectif Escandar pour partager nos questions sur le monde. Quels sont nos rêves Nos craintes et nos peurs Nos espoirs Thank you.